Bonjour. Sept nouveaux cas, dont cinq causés par la transmission communautaire en un seul jour. Une première depuis le début de la pandémie au Sénégal, souligne le journal Source A. La propagation de la maladie est causée en partie par les rassemblements dans les places publiques et les marchés que le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale juge inadmissible, rapporte toujours la même publication. Il s'agit alors des patients contaminés par une source non identifiée par les services sanitaires. Il y en a une vingtaine, selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Insalubrité, recommandations hygiéniques bafouées, insouciance et non-respect des gestes barrières font le lit de cette forme de transmission très redoutée par les professionnels de la santé selon Sud Quotidien. Il déplore l'insouciance d'une partie de la population face à la pandémie de coronavirus. En effet, la région de Dakar est l'épicentre des cas de coronavirus se causer par la transmission communautaire selon l'AS qui évoque la rigueur avec laquelle la prévention est menée par les autorités administratives de la région de Tambacounda. Ces dernières ont traqué tous les voyageurs arrivant par des voies de contournement avant de les placer en isolement. Selon le même journal, le gouverneur de la dite région a placé en quarantaine plus de 334 personnes. Quant à témoin quotidien, il met en garde contre l'autre Covid-19 qui pourrait faire mal aux familles les plus pauvres. Il évoque la distribution des vivres destinés aux ménages vulnérables pour atténuer les effets sur eux du ralentissement des activités économiques. Sur ce, la liste des bénéficiaires a été publiée hier. La répartition engendre déjà des frustrations chez certains ayants droit, écrit toujours Témoin Quotidien, qui craint qu'il y ait une répartition léonine de l'aide alimentaire destiné aux ménages les plus vulnérables. Le journal Enquête de sa part évoque l'effondrement social vers lequel la pandémie de coronavirus est en train de conduire le Sénégal. En plus des 138 personnes clouées dans un lit d'hôpital, des centaines de cas suspects placés en quarantaine, des milliers de personnes obligées de se terrer chez elles, la pandémie de Covid-19 a envoyé près de 100 000 travailleurs du tourisme au chômage technique ou en congé lit-on dans ce journal. Le témoin quotidien est préoccupé par la lancinante question des salaires dans les écoles privées, prétextant que c'est l'état du Sénégal qui a fermé les écoles et certains parents d'élèves refusent de payer la scolarité de leurs enfants, rapporte toujours le journal. À vrai dire, presque tous les secteurs clés de l'économie sont touchés. Le secteur informel est à terre, fait remarquer la tribune. Et pendant ce temps, les familles dakaroises entre stress et retrouvailles, écrit Walf Quotidien. L'état d'urgence donne l'occasion à certaines familles dakaroises de se retrouver, de surmonter la pression du couvre-feu, ajoute-t-il. Mais il y en a qui n'y arrivent pas car la suspension ou le ralentissement de leur activité économique réduit considérablement leur revenu et leur plonge dans le stress, selon le journal Walf Quotidien. À vos kiosques et bonne lecture